المؤمن الحقيقي ينبغي أن يعرف أن كل ما يعمله لله ولأجل الله مهما كانت النتائج فهو ناجح على كل تقدير هذا هو النجاح بمنطق المعادلات الغيبية ولكن هنالك نجاح آخر وهو النجاح بمنطق المعادلات المادية النجاح الظاهري تهيؤ الأجواء العامة لنجاح الحركة يعني النجاح المادي مضافا إلى النجاح الغيبي هل حركة النبي أو الوصي أو الولي تحتاج إلى وجود أجواء توفر لها النجاح بمنطق المعادلات المادية أو الولي النبي يقوم بالحركة مهما كانت النتائج لا يهمنا النتيجة وإنما يهمنا أداء الوظيفة هاي كثيرا ما نقول هذه الكلمة إحنا ما علينا بالنتيجة إحنا علينا بالوظيفة هل النبي أو الوصي أو الولي يحتاج يحتاج إلى تهيئ الأجواء العامة لضمان نجاح حركته الإلهية الشيء اللي يبدو في الإجابة على هذا السؤال أن هذا يرتبط بطبيعة المهمة التي أنيطت بالنبي أو الولي ما هي المهمة التي أنيطت به؟ إذا المهمة التي أنيطت بهذا النبي أو الولي إقامة الحجة فقط نبي يأتي لأن لا يكون للناس على الله حجة إقامة الحجة لا تحتاج إلى تهيئ الأجواء العامة للنجاح بمنطق المعادلات المادية الحجة تتم بإبلاغ الدعوة أما ما هي النتيجة؟ النتيجة الظاهرية غير مهمة إذا كانت المهمة التي أنيطت بالنبي أو بالولي أن يقوم بعملية تضحوية تهز وجدان الأمة وتوقظ الأمة من نومها العميق إذا كانت هذه هي الوظيفة في هذه الحالة لا يحتاج إلى تهيئ الأجواء العام الولي يقوم بهذه العملية التضحوية مهما كانت النتائج النتيجة كانت إقامة الدولة أو النتيجة كانت هي الشهادة ولكن دققوا في هذه النقطة إذا كانت المهمة التي أنيطت بالولي هي إقامة دولة العدل وتبقى إلى ما شاء الله إذا الولي أنيطت به هذه المهمة إقامة دولة العدل في كل الكرة الأرضية 
القيام بهذه المهمة ألا يحتاج إلى تهيئة أجواء عامة للنجاح في هذا الهدف